Volviendo a su palabra, con el pastor Mario Villegas. Los humildes mensajeros. Vamos a encontrarlos en el libro de Lucas, capítulo 2, versículos 15 al 17. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros, «Pasemos, pues, hasta Belén, y veamos esto que ha sucedido» y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron, pues, apresuradamente, y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del de niño. Estos son los mensajeros humildes. Cuando los ángeles se van, ellos dicen, no nos quedemos aquí. Dejaron sus ovejas a lo mejor encargadas con alguien y fueron la mayoría de ellos a la ciudad de Belén para certificar lo que los ángeles les habían dicho. Y esa certificación se da cuando ellos ven esa señal, el niño acostado en un pesebre, como lo habían anunciado los ángeles. ¿Y ellos qué eran para haber tenido ese privilegio? Eran humildes como Dios. El libro de Santiago capítulo 4 y versículo 6 nos dice Pero Él da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Esa soberbia que comenzó en el cielo con Satanás. Como lo menciona Isaías 14, 12 cuando en las escrituras nos dice ¿Cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Se llenó de soberbia, de orgullo. Y quiso el honor para él y no dárselo a su Creador, nuestro Dios. Hoy este mensaje nos anuncia que el Señor está buscando entre los cristianos aquellos que seguimos al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que seguimos a aquel que dijo, aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Y allí entonces dijo el Señor, nuestro Dios, hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué uno no descansa? Porque no tiene ese mensaje del Señor, no lo contempla ese mensaje de humildad que se encarnó, que se hizo uno con nosotros, semejante a nosotros, se quitó ese derecho y viene a nacer en la pobreza, en la humildad. Y el Señor está mirando cuánta soberbia hay hoy en el mundo, en nosotros. Esa es una batalla que hoy tenemos que decirle al Señor, Señor, hazme humilde. Que yo sea un mensajero tuyo como los pastores, humilde, sencillo, para contemplarte en gloria cada día en tu humildad. Bendiciones del Señor y feliz día con Cristo.